，审计局审计搞突然袭击，哼，连我这个银行理事会的理事长都不知道他们要审查各个银行，简直让人措手不及啊！不过这也不奇怪啊，经济部的次长刚上任，新官上任三把火啊。这方面，日本人跟咱们都一样。李市长啊，这儿也没外人，我就给您交个底儿。除了张宁伪造的那两笔账对不上，还有四笔账有问题。如果审计局把这个结果汇报给次长，那我可就完了。老李啊。你是个聪明人，就这么点事儿你就掰扯不开了？嗯啊，那个张宁他不是死了吗？把这一切都算在他头上，你没多大事儿，你大不了就是个用人不善、任人不贤。回头次长那儿，我再给你多美言几句，把这件事情。对你的影响，给降到最低。那就多谢李市长了。从检测结果来看，这个子弹和景田被杀现场的子弹型号一致，他们是从同一把枪里射出来的。看来我分析的没错，杀死景田和花子的是同一个凶手。起来。刑日副官古川松尾前来报道。你出去吧。嗨。你终于来了。前辈，从奉天分别以后，我一直在等待您的召唤，结果没让我失望。很好，你来之前我一直觉得自己很孤单，现在这种感觉全消失了。前辈，我想知道，从现在开始，我可以做些什么。哎，干什么呢？我进去溜达溜达，这里不许进，走开。走啊！哎，小琼，给。你怎么会在这儿，小三江？我来找你玩的，这几天没见你了，我还真挺想你的。真的？真的？不是，我人都在这儿了，还能说假呀？算你有良心，还知道来看我。我正愁没人陪呢，你陪我去儿玉公园划船吧，我长大都没去过呢。走走走走走。哎呦，不不不不，等等等等，划船多没意思啊！咱们整点新鲜的，啊？那你想干嘛？干什么？哎，对了，要不你带我进去看看？银行？银行有什么好玩的？我这不是没进去过吗？我特好奇，我就想知道里边长什么样。嗯，我也很好奇，你到底想干什么？我能干什么呀？其其实吧，我就是想，见不着你的时候，我能知道你在干什么。走走走走，走。嚯，真漂亮啊！哎，我发现这存钱的地方就是不一样，真阔气。哎，我说你这人太有意思了，你是在跟我上演一出刘姥姥进大观园吗？刘姥姥是是谁啊？
你没有看过《红楼梦》吗？嗯，哎，但是我知道怡红楼。怡红楼是什么呀？在那儿睡觉吧，老做梦。<笑>你真逗，走。<笑>来这边，怎么样？呵，我说嘛，成天在这儿待着是挺舒坦啊，<笑>是吧？走，咱俩去那边。请进。这就是办公室。啊，这是接待室，办公室外人不可以进的。我在外面买了点点心，你过来尝尝吗？哎，那个，张宁、张经理在哪儿办公啊？你问这个干嘛？我就是随便问问，在这儿我不是除了你就只认识他了吗？哦。哟，你把人带这儿来了？他就是随便进来看看。文静你好，姐夫好。瞎说什么呢？讨厌。哎，行长让你去他办公室。我知道了，一会儿就去。让你马上就去。你没看见我这有人？哎，没事，不用管我，去忙你的。嗯，那我走了。你在这儿吃点点心。好。别乱跑啊！我知道这你就别多问了。从明天开始，你来接替他的职位。你的意思是，让我当经理？嗯，我想来想去，还只有你最合适。爸，我对银行的业务还不太熟。不要你管那么多，你就管好会计科，还有银行的账目就可以了。可是最不熟的业务，就是会计科了。业务部署没关系，有白万静呢，他会告诉你。爸，我是觉着吧，我年龄小，资历浅，一下子就升到经理，别人会说闲话的。他们敢？有我在呢，你就好好干，就行了。嗯。怎么着？老说我把你当小孩看。现在我给了你一个挑梁的机会，还退缩了？谁说的？那行，那我就试试。<笑>这还差不多。那就谢谢黎大行长给我的提携。小肖啊，嗯，爹还有一句话要叮嘱你。嗯，这会计科就是你爹的命。你把银行的账簿给我管好了。没有我的命令，谁都不许碰，知道吗？
小三江啊，你跑这儿来干嘛呀？我没干嘛，我随处溜达溜达。不过我发现这儿还真没什么好看的啊。走吧。哎，你那手里拿的什么呀？我我什么都没拿。什么也没拿，赶紧拿出来。我真什么都没拿，我能拿什么呀？我还不知道你，老毛病又犯了吧？你偷了什么东西啊？给我拿出来。再不出去，人还真以为我耍流氓呢。哎，走吧，走吧，快走。办公室在哪？哦，在那边。哎，还行啊。什么还行啊？我走了。哎，你疯了，这是二楼。那也比碰见日本人强。记住啊，千万别跟日本人说我来过啊。哦，那你慢点。哎，哎呦，嚯！小心点。哎呦，哦，哦。你们找谁啊？这是李行长的女儿李小姐。李小姐，你好。你谁啊？我是宪兵队西野副队长的新任副官古川松尾。初次见面，请多关照。有什么事儿吗？李小姐，你很紧张吧？我哪儿紧张了？你一直靠着窗户，一动也不动。难道在窗外藏着什么东西吗？我藏了什么，自己看呗。开个玩笑，李小姐，我今天是奉命搜查张宁的办公室，还请配合。随便。就叫本事，就为这破图纸，哥们从二楼上摔下来，差点都见不着你们了。这图纸是真的，你立功了。这行啊，你啊，真行。没事没事啊，有曼姐这句话就够了。你们看啊，地上一层是营业大厅，二层是办公的地方，这金库、保险库就在地下。早说呀，早说早进去了。你怎么进去？还能怎么进去？走楼梯啊。你看这图纸上面，哪个位置是楼梯、啊？只有这么一个电梯，是去往这个保险库和金库唯一的一个入口。从这里坐电梯下去，大概五丈深的地方，往前走，第一个看到的是保险库，再往前会看到一扇门，打开这扇门才能进到金库里面。不是你们，你们又这儿又那儿的，这到底怎么进去啊？这就是问题的关键。怎么进去？这不简单吗？怎么进去？杀进去不就完了吗？哎哎，别冲动，别冲动。你说，假如宪兵队在门口架两挺机枪，电梯门一开，咔咔一顿扫射，我们不全解决了？不是，那你的意思，我这图纸我白拿了是吗？也不是，再研究研究。我有一个办法，咱们走地上不行，可以走地下。什么意思？日本人在建成初期仿效东京在新京城地底下建了很多地下水管道。你是说从地下水道进到金库？当然了，这只是设想，完全有可能。那你赶快去找地图啊
，找到地下水道的结构图，我们一对照就知道了。好，你放心。我就不跟你们一块去了啊！我约了松本吃饭，我问一下小兰那边宪兵队是怎么说的。哎，那我我开车送你吧。这么快，曼姐，要不要我陪你进去啊？不用了，你等着我就行。哦。哎，你刚才从楼上跳下来，是不是摔得不轻啊？没事儿。我。该，别逞能了，赶快涂一涂。曼姐，还是你对我好。行了，别有罪划设。等着我。哎，松本先生，真是不好意思，我来晚了。没事，大明星让我吃饭，我愿意的。请。松本先生赏光来吃饭，可真是我的荣幸呢。来，尝尝这个。谢谢。和您的口味吗？味道和我家乡九州的一样。那就太好了，这是我让他们特意学着泡制的。啊，你太有心了，真让我感动啊！好久不见了，你最近忙什么呢？就是宪兵队那些事，枯燥乏味。是不是出什么大事了？我怎么觉得您的脸色这么不好啊？哼，新麦小姐开始关心国事了。我这是关心您。啊，美瑶这两天和你们在一起拍戏吗？没有啊，我也不知道她去哪儿了。啊，都检查过了，没什么收获。在里面藏过什么东西？哎，庄导，庄导，哎，庄导，你干嘛这么慌慌张张的？差点让日本人抓了。什么？怎么了？我刚才去神泉路三十二号给长白兄弟送模板，我刚一出门，宪兵队就来了。长白兄弟呢？是这么回事儿，这两天日本人围剿黑山寨，山上缺医少药的，他们就派了一个人。下来找长白兄弟，这没想到一下山就被日本人抓了，而且还把长白兄弟出卖了，领着宪兵队去抓长白兄弟。那现在长白兄弟是落在日本人手里了吗？跑了，我看他们跑了。他跑跑了就行了。对了，模板是假的，你们知道吗？模板是假的，旧版早作废了。嘿，这张宁够孙子的啊！设计图撕了一张，这模板还给一假的。长白兄弟啊，特别生气，被人算计了能不生气吗？不是生张宁的气，生你的气。哎，干嘛生我气啊？为什么生他的气啊？他们发现他根本就不是叶凌风。他们发现了？你问他，你是不是说过李潇潇是你媳妇儿？我是说过呀，在黑山寨，我得蒙他们呀。你蒙谁呢？啊，长白兄弟。除了要模板，还要绑架黎善坤的女儿。他们一踩点，一看是黎潇潇。你要是黎善坤的女婿，你会打着八吨黄金的主意？也是啊。长白兄弟特别生气
，还找了道场的朋友查你，一查你什么情况，他们一清二楚。哎呀，给我们翻脸了，说以后跟我们势不两立。他俩现在人在哪儿呢？应该回山上了吧？行，回去就回去吧，省得给咱们添麻烦。行吧，嗯，宪兵队那边怎么样了？哎，松本的嘴特别的细，什么都没说。不过我估计应该没事儿，不然早有动静了。你们这怎么样？啊，我们几个跑遍了全城，最后在一家日文书店找到了标有“新京地下水道”的地图。在哪？你来，你看。这边好，你给说说。你看啊，这儿是大和银行，正好有一条下水道，从这儿经过。哎，那我们就能从下水道进去了吧？你能不能先听他说完啊？可是有可能这下水道的两头呢，给堵上了。为什么会堵上？因为日本人建行初期为了安全考虑，把两头给堵上了。不是，那你这绕来绕去的，你不就是那意思说我们白忙活了吗？没白忙活，这两头虽然堵上了，但中间是空的，我们可以从这个下水道上面的地面挖下去。你们看这个点啊，这个点就在大和银行的上面，离下水道最近。并且呢，在银行上面，我们如果挖得好，这是最合理的地点。这儿吗？这不是浅草料理店吗？对。浅草料理店每天人那么多，怎么挖呀？这个就是我们要解决的问题。哎，两位先生，请留步。本店只招待日本客人，要有种，就把刚才的话再给我重复一遍。哎，我们来呢不是用餐的，是找你们算老板有事儿，告诉你，我们是满用剧组的，好吧？稍等。满洲为什么会落在日本人手里？就因为像这样的狗汉奸太多，我他娘早晚把他们都清理。咱们来找人家办事儿的，对吧？你这脾气能办成事儿吗？脾气改改啊！两位，里边请。您这边请。请坐。好。来，请。来，一会儿啊，悠着点，别胡来啊。二位找我吗？苏老板，哎，您是苏老板？哎，是是在下。我们呢是满英剧组的，拍电影的。哎，坐吧坐吧。啊，二位找我有何贵干呢？是这样，我们呢正在筹拍一部电影，电影里有一个场景，刚刚和您这个料理店特别符合。我们呢想和您谈谈，把这料理店租下来，十天就够了，就十天。嗯。你们能出多少租金呢？我们是这么想的，您这个店一天盈利多少，我们就付多少钱，不是毛利啊，净利。哼，行，我这个店一天净利五百。孙老板，你别逗了，我们哥俩一年都挣不了这么多钱。不是五百，后面还得加个零，多少？五千？十天？四万块钱，四万块钱能把你这店都爬下来了吗？你这不是坐地起价吗？那你们就到其他家去看看吧。姓孙的，告诉你，别给脸不要脸啊！哎，既然孙老板不同意，那咱们就另寻他处。告辞。不送。我阿玛和额娘这两天就要来新京了，哦，主要是想和您商量一下我们两家的婚事。好啊，这么长时间了，一直没见过王爷和福晋，真该跟他们见见面，聊聊你们的婚事。嗯，什么玩意儿？什么玩意儿？你也太抬举他们了吧！我告诉你，他是什么？就是那三伏天卖不出去的肉，臭货。无奸不成商，这也没有什么好奇怪的。说说吧，还有什么招啊？这事儿您甭管，对付这种臭货，我最有招。什么招啊
，说说，就等着好消息吧。潇潇啊，哎呀，你终于下来了，潇潇。嗯，啊，我先接电话。喂，你好。还好是你接的，要是你爸，我还真不知道该说啥了。啊，是你啊？你什么时候从欧洲回来的呀？什么欧洲啊？我在满人街的泰兴服装铺，你赶紧过来，找你有事儿。哎呀，可不是嘛，好久不见了。你等我一会儿啊，我马上到。爹，我出去一趟啊。哎，你去哪儿？爹。一个朋友从欧洲回来了，他约我见面，啊，你们俩先聊着啊，我一会儿就回来啊。哎，你，哎呀呀，这孩子，这衣服啊是从意大利进口的，瞅您身上别提多合适了，简直就是为您量身定做的。嗯，还行啊，挺帅啊。来了，嗯，带钱了吗？过来，把这披上来。干嘛？爷，这么难看，我可不穿。你懂什么呀？你懂？哪儿难看了？我告诉你啊，人现在上流社会的人都这么穿，懂什么呀？穿上。哈哈哈哈哈。那上流社会，转一圈，转一圈，我看。嗯，您看行吗？啊？上流社会的气质，终于出来了。行，给钱吧，走。请慢用。小三家，你现在可以说了吧？你葫芦里到底卖的什么药？鼠药。是什么？嘿，还跟你开个玩笑？我就是觉得好几天没见你了，想请你吃个饭。有事求我？没有啊。小三江，我说你骗吃骗喝的，你也找点理由好不好？你没有钱买衣服，还有钱请我吃饭，还不是我结账？哎，行行行行，吃吧。好。嗯，你怎么不吃生鱼片？我从小不爱吃生的。这么好吃的东西你都不爱吃？没办法，享不了福。那你不吃我吃了？哎，不行不行，不行，这个你可不能吃。为什么呀？我不吃，我们家老疯子吃啊。嗯，好吧。哎，那我去解个手啊。嗯。哎，记住了，这个你可千万别吃啊。知道了，知道了。东西好像不太干净，哎，这盘你没吃过吧？我至于吗？封地爱吃的话，以后我亲手给他做。啊，那倒不用。哎呀，那也不能我光吃，你看着，你吃个饭团吧。哎，我不想吃，我不饿。哎呀，我都给你加了，你吃一个嘛。那好吧。好吃吗？嗯，挺好吃的。
娇娇，嗯，你以前吃饭的时候有没有中过毒啊？没有啊，怎么了？如果一会儿我要中毒了，你可千万别把我送医院啊，直接让我爸赔钱就行了。什么乱七八糟的？哎，我怎么觉得味儿那么怪啊？<笑>我给你加了生鱼片，谁说你不吃生的？这不也吃了吗？哎呀，小三江，别闹了！小三江，小三江，小三江，医生，他怎么样了？你是他家属啊？是。他中毒了。中毒了？啊，放心，已经洗过胃了。呃，不过呢，还得留在医院观察两天。他来之前是不是吃了什么不干净的食物啊？就吃了饭团还有生鱼片。啊，以后吃东西注意点。啊！嗯，小三江，哎，停一下，停一下，小三江，你没事吧？我没事儿。对不起，都是我不好，我不应该跟你开那样的玩笑。跟你没关系，是浅草吃的有毒，你帮我找他们，让他们赔四万。赔钱？我得让他们关门。你放心吧。我这就去给卫生署的陈叔叔打电话。三位请。老板，嗯，这三位找您。哦，啊，您是这店的老板吗？哎，是，是我。我是卫生署的。我，从今天开始，你的店不能再营业了。啊，并且无期限的停业整顿。这是我们署长给您签署的通知。哎，这这是为什么呀？我们接到举报，有人在你这儿吃饭中毒了。中毒了？呃，是不是那一男一女啊？你知道那个女的是什么人吗？是谁啊？她是大和银行行长的女儿。那一个千金大小姐，她那是骗子吗？她的朋友还躺在医院里，哪个骗子能用她的命来讹诈你啊？哼，再会。你跟新曼说了，跟他说了，他说他一会儿就过来。还有，卫生署的陈伯伯说他已经派人去查封浅草了。别别别查封啊，让他赔钱就行。钱有那么重要吗？他们可是差点要了你的命。不行。哎，哎呀，这，你你是？呃，这位是黎大小姐吧？你是谁啊？我是浅草料理店的老板，我姓孙，孙子的孙。你还好意思来啊？出出出出出出去！小肖，听听人家怎么说嘛。哎呀，我是专程过来看你们二位的。发生这种事情啊，我很心痛啊。这里的医药费你们就不用管了，全包在我身上。哦，还有。这两样我礼也请收下。谁稀罕你这东西？哎，是是是，我知道李小姐不稀罕，我知道，哎，我知道李小姐不稀罕。哎，可是既然问题已经发生了，总得有个解决的方法吧？您说是不是？嗯，卫生署的人没有去找你吗？找了，找了。这几天我们已经整顿停业了。那问题不就解决了吗？不不不，回去回去吧，出去。李小姐，你看我，我这一个劲儿的给你道歉，你就高抬贵手，放了我。小肖，人家既然都已经认错了，咱也别得理不饶人了。还是这个爷心疼我。肖老板，其实这事儿吧，我也想早点给了结了，但就看你的诚意够不够了。哎，有有有有，诚意我是绝对有的。那好啊。你打算赔我多少钱啊？赔钱？是啊，要不然我这罪不白受了。对啊。哎，对对对对对对，赔钱赔钱，您说个数。我说啊，嗯，四百太多了吧？四百，后边再加俩零，四万呐？对啊，你们这是讹诈呀！你敢说我们讹诈你啊？不不不不不不，口误。
可恶！二爷，你看，我们就是把这个店卖了，我也凑不起这个数啊。哼，那你就自己看着办吧。如果你要不给的话，这卫生署的封条不撤，估计你想卖都卖不出去。哎呦，爷呀、啊，我这，你饶了我吧，我真的没有那么多钱呐、啊。那你说多少吧？一千。那你走吧，甭说了啊！走，三千不行，太少了。五千，五千也不是不可以，但是这卫生署的条，十天之后才能撤。五千，姓孙的给的。小三娘，你行啊你、啊！这姓孙的老头，可是个铁公鸡，你能从他身上拔下毛来？哎哎哎哎！你服不服？哼，连老鼠药都敢吞，够狠！服，服就行啊。曼姐，嗯，你是不是也说两句啊？你这苦肉计用的不错，可是下次就别用了，太危险了。苦肉计，我那是让林悄悄给害的。哥们本来就想装一中毒，结果让他给我换了。你这叫阴差阳错，幸亏你没事儿。大伙儿听我说啊，这钱是拿到了，可这地道还是挖不了。庄导，我发现你拍戏的时候特别精明，只要一不拍戏呢，比谁的脑子都不灵光。哼，还真就是这么回事儿。哼，刚刚他们不是说了吗？浅草料理店已经关了有十天了。这个姓孙的他是做生意的，他的脑子最好使了。你们说现在去找他，他还会不答应吗？哦，明白了。哦，呃，浅草料理店的老板到了，在门外等着呢。说草到草到就到，这哥们还真够着急的。行了，赶快走吧，别让他看见。是，那我先回趟家。哎，这个我抽一张，给我那疯老爷子买点吃的。孝子，哎，车钥匙，车钥匙给我。嗯，这个啊，就你们帮我保管了，上点心，上点心。后门。两位久等了，里边请。老板请。我昨天想了一下，这个房子就租给你们了。我们不租了，不租了。嗯，为什么？我们选了一个更好的地方，租金比您便宜多了。哎，价格好商量啊！好商量什么呀？我们不乐意跟你商量。哎呀，这。您这个兄弟呀、啊，我知道你说的是气话。哎，我认为这拍电影啊，跟我们炒菜它是一回事儿，没有好的原材料，再好的厨子也做不出好菜来，对不对？别跟我废话，赶紧在我眼前消失，马上滚！哎，不，哎，先别激动嘛。既然宋老板都来了，就听听他怎么说。这价格嘛，哎，我给你们打一个对折，两万，怎么样？什么？还高吗？你觉得低啊？好，我再给你们打一对折，收一万。不，这可是最低价了，不能再少啊。孙老板，您的诚意是够，但是您出的价格离我们的目标呢相距甚远，我觉得您还是回吧。啊，不，那那那你们说一个价给我听听啊。四千九百八，四千九百八，这好。加二十，五千，二十加不了，这么大买卖，二十都加不了。本来是可以的，您早来十分钟啊，现在晚了。嘿，行。小三娘，你去哪？小三娘，小三娘，哎，快追上那辆车！姐，哟，来来来，给拿着，这给我的啊？你发财了？一点点儿，不过那钱啊，不都是我的。哦，哎，我爹在屋呢吗？呃
，刚才还在呢，这会儿不知道，你看看吧。行，那我就过去了。哦。爹，爹，哎，疯子又跑哪儿去了？小三江